வணக்கம் நான் முகில் நான் வந்து முன்னாடி மூவி ரிவியூஸ் தான் போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்து போட முடியல ஏன்னா ரெகுலராக பார்க்க முடியுறது ஏதாவது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் பார்க்க முடியுது ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியறது இல்லை முன்னாடி தான் நான் ரிவ்யூங்கில் வந்து ரொம்ப பேடாக இருந்தேன் இப்போ நான் அப்படி தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ரிவ்யூ பண்ண தெரியாது ஆனால் இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக இந்த படத்தை வந்து நான் டேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறாங்க சொல்ல நினச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த படத்தில் ஒரு டீடெயில் என்னென்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எந்த படம்னாலும் ஒரு வீக்னஸ் வந்து ஹீரோவுக்கு வந்து காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்படின்னா ஒரு மெயின் கேரக்டர் ப்ரோடக்ட்னஸ் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகணும் அவருக்கு வந்து நிறைய டிசைர்ஸ் வீக்னஸ் அவர் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து போட வைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இது இருக்கும் அவர் அந்த ஆண்டாக்னஸ்டி கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக காட்டணும் ஸோ பிகினிங் வந்து எப்படின்னா பரியோட வீக்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க வீக்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டுமே ஒரே இதாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசம் பரி வந்து ஒரு ஒரு இது மேலே அவர் வந்து ஆசை வச்சுட்டாரு ஒரு பாசம் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுட்டாரு அப்படின்னா ஒரு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவே உயிரி கொடுப்பாரு அது எப்படி கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த நாயினால் அந்த கருப்பி அப்படிங்கிற அந்த நாய் மேலே வந்து ரொம்பவே பாசமாக வச்சுருக்கிறாரு படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு டீடெயில் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களோட சொல்லும்போது மறுபடியும் வேறு வேறு கட் கட்டாக வரும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வேறு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஓல்டு மேனை வந்து ஒருத்தர் நிறைய பேர் கொண்டுகிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த வந்து கண்ட்ரிஸ் காமிச்சிட்ருக்காங்க அது வந்து நம்மளை வந்து கீப் ஆன் கெஸ்ட் பண்ண வச்சியாக இருக்குது என்ன பண்ணுறாரு இவர் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஒரு பேரலான ஒரு டைம் லைனில் பரி வந்து எவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் கிளாஸில் வந்து ஒரு பேசுகிறத பொறுத்து அவரோட ஆக்ஷன்ஸ் யோகி பாபுகிட்ட வந்து என்னெல்லாம் கேட்குறாரு இந்த முட்டையெல்லாம் போட முடியாது எனக்கு வந்து தமிழ் தெரியுது தெரியலனா நம்ம சும்மா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறது வந்து இன்னோசென்ஸ் வந்து காமிக்குது அவரோட ஆக்ஷன் கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் ஜோவும் பரியும் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணுறப்ப அந்த சினிமாடோகிராஃபி எப்படின்னா பயங்கரமாக ஒரு கேமரா ஒரு ஆங்கிளாக இருக்கும் பரி வந்து அந்த டிரெஸ் மேலே ஏரிய கேமரா வந்து பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணும் எனக்கு வந்து இப்போ அந்த படத்தோட ஃபுட்டேஜ் வந்து ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இல்லை எப்படி தான் அந்த தேட்டரில் தான் பார்த்தேன் எனக்கு அந்த ஒரிஜினல் பிரிண்டில் அப்படின்னா என்கிட்டலாம் ஒன்றும் இல்லை மேபி நம்ம சேனல் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனால் நமக்கு இந்த மாதிரி பெர்மிஷன்லாம் கேட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த லெசன்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நானும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இனிமே கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனால் ஸோ இப்போ வந்து ஜோ ஒரு நல்ல இன்னசென்ட்டான ஒரு பொண்ணு அவங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு நார்மலான ஒரு பொண்ணு தான் இருக்காங்க பரி மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான இது நிறைய ஜேல் ஜே கட்ஸ் எல் கட்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்பிட் எடிட்டிங் வந்து இந்த படத்தை வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யூஸ் தமிழ் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ ஜே கட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீன் முடிஞ்சு முடிய போயிட்டு இருக்குது அப்போவே வேறு ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் வருது வந்து அடுத்த சீனுக்கு அந்த வாய்ஸ் வந்து வருது ஸோ அப்புறம் அப்படியே அந்த அடுத்த சீன் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகி அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதான் ஜே கட் எல் கட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இதே ஆப்போசிட்டு அப்புறம் இந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் இந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் கிட்ட வந்து படி பேசும்போது அப்புறம் அந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் வந்து யோகி பாபு கிளாஸ் விட்டு வெளியே அனுப்புறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் காட்டுற அந்த ஆக்ஷன்ஸ் அது வந்து ரொம்பவே நேச்சுரலாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜோவோட அப்பா அப்புறம் அந்த பரியோட அந்த பொய்யான அப்பா அந்தெல்லாம் காட்டுறப்பறம் பரிக்கு வந்து என்னெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை வந்து சமால் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்புறம் வந்து அவர் படிக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இவர் வந்து கொஞ்சமாக புலி பண்ணுற பண்ணப்படுறதுனால அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஆளை வச்சு அடிச்சிட்றாங்க இது அடிக்கிறதுனால பரியோட கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது இனிமேல் நான் என்னால் இப்படி இருக்க முடியாது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற போகிறேன் அப்படின்னு பரி வந்து முடிவு பண்ணுறாரு பரிக்கு வந்து ஒரே டிசைர் என்னென்னா அவர் வந்து அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் அவரோட ஒரே டிசைர் அந்த ஒரே டிசைருக்காக மற்றது தான் அவர் வந்து கொடுத்துக்கிறாரு மற்ற பற்றி எதுவும் கவலைப்படலை ஆனால் என்னென்னா அவரோட ஆக்சுவல் இந்த சைக்காலஜிக்கல் அது வந்து கொஞ்சம் மாறுது அதோட அவரோட இன்னசென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோட்டான ஒரு பர்சனாக அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுது அதுக்கப்புறம் பரி வந்து ஜோவோட பேசுகிறது நிறுத்திடுறாரு இந்த பேசுகிறது நிறுத்துறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பரி வந்து அவரோட டிசைர் நோக்கி மட்டும் தான் போயிட்டுருக்காரு இதெல்லாம் வேண்ட இதெல்லாம் நம்ம போடுறதுக்க
ஃபில்ம் மேக்கிங் ட்ரிக் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் அந்த முன்னாடி படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி சினிமாட்டோகிராஃபி இந்த கேமரா வந்து பயங்கரமாக நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க கேமரா ஒர்க் இந்த படத்தில் ஸோ பரி வந்து அந்த ஷாப் ரூமில் உட்காந்து பேசும்போது அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இன்சு இன்னசென்ஸ் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் தெரியுது அவர் வந்து இந்த லேடிஸ் வாஷ் ரூமில் வந்து அவங்க அவர் தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவர் வந்து ஒரு மாதிரி நார்மலாக போகிறாரு அது அதுலேயும் அந்த கே கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் டீப் டவுன் தேர் அவருக்கு வந்து அந்த இன்னசென்ஸ் வந்து இன்னும் இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு தெரிய வருது அது வந்து மறுபடியும் படி காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரின்ஸிபல் கேரக்டரோட சேஞ்சு உண்மையான அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது இந்த பிரின்ஸிபல் வந்து ஒரு சப்ளாட் கேரக்டர் அப்படின்னு சப்ளாட் கேரக்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேரக்டருக்கும் இன்னொரு கேரக்டருக்கும் ரியேட் பண்ணுவாங்க அவர் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு டிசைட் தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிமிலர் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து மற்ற டிஃப்ரெண்ட் பீப்பிள் வந்து எப்படி டீல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சப்ளாட் கேரக்டர் ஸோ இந்த பிரின்ஸிபல் கேரக்டர் வந்து தன்னோட அப்பா வந்து நம் சேஞ்ச் பண்ணல நான் வந்து மற்றவங்களும் என்னை எப்படியோ பேசுகிறாங்க ஆனால் இப்போ பாரு நான் வந்து ஒரு பிரின்ஸிபல் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த சப்ளாட் கேரக்டரோட ஒரு இது வந்து நமக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேரக்டராக டேரக்டர் வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் பரி பரியோட உண்மையான அப்பாவை வந்து அவங்க துரத்துவாங்க அந்த துரத்துறப்போ எந்த மியூசிக்குமே இருக்காது வெறும் அந்த அப்பா வந்து பேண்டிங் சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்கும் அவர் வந்து எப்படி மூச்சு வாங்குற மாதிரி சவுண்ட் சத்தம் தான் கேட்கும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்டென்ஸாக எந்த ஒரு மியூசிக்குமே இல்லாமல் அதை மட்டும் நம்ம கேட்க கேட்க வச்சு நமக்கு வந்து அந்த ஃபீலே கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் ஜோவோட அப்பா வந்து ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அவர் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு மேஸ்ட்ரி இருக்கிறாரு அவரை வச்சு பரி வந்து கண்டிப்பாக முடிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ தான் நமக்கு கண் கடைசியில் நமக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து கீஸ் கீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் என்ன பண்ணியிருப்பார் இந்த ஓல் மணி இதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மேஸ்திரி தான் கேரக்டர் அவர் ஏன் இந்த மாதிரி கொலையெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டு இருப்போம் இப்போ வந்து அவங்க டேரக்டர் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன ஆக்சுவலாக இவர் வந்து பண்ணுறாரு அப்படின்னு இவர் சொன்னதுக்கப்புறம் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பரி அவரோட அப்பா வந்து பார்க்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்போ கத்தி வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அவரோட கேரக்டர் சே கேரக்டர் வந்து ஒரு பயங்கரமாக இருக்குது இது எந்த லெங்க்த்து வேணாலும் போவார் ஏன்னா அவர் அப்பா வந்து அவரோட வந்து அவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அம்மா வந்து பேசினதுக்கப்புறம் பரி எப்படி வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஜோ வந்து கீழே வந்ததுக்கப்புறம் பரி வந்து அவங்ககிட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கிறாங்க அப்போ மறுபடியும் பரி வந்து வேண்டாம் இந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் பேக் டு த கேரக்டர் அவர் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் அந்த இன்னசென்ஸாக இருக்கும் இன்னசென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறாரு ஸோ இந்த ஹோல் கான்வர்சேஷன் நோட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி வந்து அந்த மேசில் இருந்து நின்றுட்டே இருப்பார் இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய படங்கள் வந்து இதை காட்ட மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒன்று அந்த ஹோல் டைம் அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு டென்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ண வைக்கிது அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் டைமில் வந்து ரொம்ப ஒரு நிறைய அர்த்தங்கள் வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து போட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா துரோகம் ஒன்று வந்து மேக்ஸ் வந்து இவருக்கு பண்ணுற அந்த துரோகம் இன்னொன்று வந்து பரி அந்த நாய் மேலே வச்சுருந்த அந்த லவ் அந்த நாய் வந்து ஒரு ஃபேண்டஸியாக ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த நாய் வந்து ப்ளூ கலரில் வருது இது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபார்ம் நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து இப்போ பெருகிட்டதுக்கான காரணமே எல்லாத்தையும் இந்த இதெல்லாம் புரிஞ்சதுனால தான் நியூ வீக்லி பிரியம் சீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பரி வந்து இந்த ஜோவோட அப்பா கிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் அந்த மேஸ்திரி வந்து மயக்கத்துடன் தெளிஞ்சு அவர் மறுபடியும் அவரே போய் ட்ரெயின் ட்ராக்கில் வந்து படுத்துருவார் ஸோ இந்த நியூ வீக்லி பிரியம் சீனில் வந்து அவர் படுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் காட்டுவாங்க என்னென்னா ஜோ அவங்களோட அப்பா அப்புறம் எல்லாரும் சம்மந்தம் பேசுகிற மாதிரி ஒரு டீ கடை பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஃபாதரோட கேரக்டர் ஜோவோட அப்பாவோட கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா மற்றவங்க வந்து இவங்களை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க ஸோ சப்போஸ் பரியும் ஜோவும் சேர்ந்துருந்தால் மற்றவங்க என்னை பற்றி இதை பற்றி என்ன நினப்பாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் அவர் வந்து கவலைப்படுறாரு ஆனால் நல்லா சமாதானம் பண்ணிடுறாங்க ஒரு சண்டை போடாமல் இருக்கலாம் இன்னும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கலாம் ஆனால் என் ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு இன்னும் அவங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது அப்படின்னு டேரக்டர் வந்து காமிக்கிறாரு இவங்க வந்து இன்னும் காலேஜில் இருக்கிறாங்க ஃப்யூச்சரை பற்றி பேச இன்னும் டைம் இருக்குது பரி வந்து ஏன் ஜோ கிட்ட வந்து டேட் பற்றி சொல்ல அப்படிங்கிறது வந்து அவனோட இன்னசென்ஸ் பரிக்கு வந்து நல்லா தெரியும் யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்த கூடாது அவன் அவருக்கு வந்து ஒன்று பிடிச்சிருந்ததுன்னா அது வந்து இதுவும் பண்ண மாட்டார் அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து காமிக்கிறாங்க இங்கே இப்போ அதை வந்து காமிக்கிறார் ஒரு ஒன்று பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எதுவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் அ